الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإخوة والأخوات رواد مسجد بلال بن رباح بمنطقة ليفربول سيدني أستراليا تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الحلقة الحادية عشر من خلال قناتكم المباركة من مسجدكم المبارك والتي نتحدث فيها عن الدرس السادس من أحكام الصيام والمتعلق بأحكام الصيام الخاصة بالمرأة الحامل أو المرأة أو المرأة المرضة. Uh, all praises due to Allah and may peace and blessings be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and his companion. Uh, dear brothers and sisters uh, that attend Masjid Bilal, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, tonight uh, uh, it will be our uh, 11th uh, meeting through the Masjid channel, and it will be uh, the sixth uh, lecture about the provisions of fasting. We're going to be talking about uh, uh, what's required of a pregnant uh, woman. And a breastfeeding woman. المرأة الحامل إذا أخبر الطبيب المختص الأمين الثقة أن صيامها سيؤثر عليها أو على الجنين الذي في بطنها فإن الشرع الحنيف تخفيفا ورحمة من الله عز وجل بها وبجنينها يرخص لها في الفطر يعطيها حق الإفطار في رمضان ثم عليها الفد الفدية أن تطعم عن كل يوم مسكينة. So uh, we start with the pregnant woman if she feed for her life or the life of her uh, baby inside her womb uh, and uh, she actually get an advice from a, uh, a doctor. And that doctor is trustworthy and understands uh, the difference uh, or the differences in the, in the, in the shara. Then, uh, and his advice was for her to break her fast. Then uh, Allah subhanahu wa taala, with his wisdom and his mercy, gave her the opportunity to uh, break her fast. Uh, but at the same time, uh, Allah subhanahu wa taala wanted her to uh, pay a fidya, which is feeding. A full person for each day she breaks her fast. كذلك المرأة المرضع إذا أخبر الطبيب المختص الثقة الأمين أن إرضاء أن صيامها سيؤثر عليها أو سيؤثر على الطفل الرضيع فيقل رزقه من الحليب فإن الشرع الحنيف يعطيها الحق في الإفطار. وأن تطعم عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليها مثل المرأة الحامل. So likewise, uh, the breastfeeding woman, if she feed uh, for her health and well-being, and she feed uh, for the little baby, they're not having enough food because she's fasting. And uh, after taking uh, or seeking the advice of a, a doctor as well, so same as the pregnant woman. Then uh, she has the right to break her fast and she has to pay uh, or feed a full person for each day she breaks her fast and she does not have to make up the days after Ramadan, similar to the pregnant woman. الأدلة على ما قلناه ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينة والحبل والمرضع إذا خافتا قال أبو داود أي يعني خافتا يقصد يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلة أنت بمنزلة الذي لا يطيقه أي الصيام 
فعليك الفداء ولا قضاء عليك. So uh, the uh, the the shara uh, has uh, you know uh, evidence that uh, this is true, and uh, in here we uh, Abu Dawood narrated uh, of Ibn Abbas uh, that recited uh, a part of a surah in the Quran, which is uh, and upon those who are able to fast but with hardship, a ransom of feeding a poor uh, person each day. Uh, and then he explained uh, that uh, the pregnant, uh, uh, that the you know the old, the elderly uh, man and woman, although they might be able to uh, fast, but with hardship, they have every right to break their fast and feed a poor person for each day they break their fast. Uh, similarly, uh, a pregnant uh, woman and a breastfeeding woman, uh, because it's hard on them uh, to fast, they are uh, uh, allowed to break their fast and feed a poor person uh, for each day they break their fast uh, and they don't have to uh, make up the days uh, and for that uh, Ibn Abbas uh, had his wife uh, was uh, pregnant uh, so he told her I, I, I see you that you know you're in a big uh, hardship and you, your situation is hard then uh, what you need to do is uh, pay your ransom and you, don't, uh, and, uh, you break your fast and you don't have to make up the days ويؤيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما قاله عبد الله بن عباس حيث روى الإمام مالك أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على الجنين على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. So uh, also uh, Malik uh, narrated uh, that uh, Abdullah ibn Umar uh, was asked uh, about uh, the pregnant uh, woman uh, if she feed for her uh, baby in her womb and uh, fasting uh, you know became so hard on her. Uh, he said that she can uh, break her fast and uh, and she has to uh, feed a poor person for each day she broke her fast and uh, the quantity uh, of uh, that is muddan min al-tahin and and the mudhi is uh, about 700 grams to just under a kilo uh, and uh, from from uh, wheat so she gives uh, about less than a kilo worth of wheat uh, that's her ransom and uh, he uh, actually uh, used uh, as an example uh, the mood uh, of the Prophet ذكرنا لحضراتكم ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم شرعي في المرأة الحامل وفي المرأة المنطع والآن ننتقل إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى يتناول طعام الغداء فقال أدن أي اقترب يعني يعزم عليه بالطعام أدن فكل فقلت إني صائم فقال أدن أحدثك عن الصوم ما دمت صائما أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم أي رخص له في الفطر وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أي يقصر الصلاة المباعية وعن الحامل أو المرضع so uh, we talked about uh, what the Sahaba of the Prophet, uh, peace be upon him, uh, said about uh, uh, this uh, particular case. And now we're going to be talking about what the Prophet ﷺ said about it. Uh, it was narrated uh, from Abbas uh, bin Malik that a man from the tribe of uh, Anas, 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 Anas uh, bin Malik, that a man from the tribe of uh, Banu Abdul uh, Ashal. Uh, while uh, uh, Ali Ab bin Abdullah ibn Ka'b, Ka mm. 
said uh, a man from the tribe of Banu Abdul, uh, Abdullah bin uh, Kaab uh, said the cavalry of the messenger of Allah peace be upon him attacked us so I came to the messenger of Allah peace be upon him while he was eating a meal uh, he said come and eat I said I am fasting he said sit down I will tell you uh, about fasting Allah has uh, relieved the traveler uh, of half of the prayer and he has relieved the traveler uh, the pregnant and the nursing mother uh, or the breastfeeding mother of the duty to fast by Allah ثم قال الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل معه ولكنه قال إني صائم قال والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما فيا له فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يندم أنه لم يفطر ولم يتناول الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل من طعام الحبيب صلى الله عليه وسلم So the man that, gave, that came to the Prophet and he was fasting uh, after hearing uh, uh, after a while he said by Allah uh, I heard this uh, from the Prophet uh, peace be upon him uh, and uh, uh, he said uh, both or one of them and now I feel so disappointed that I had not eaten of the food of the Messenger of Allah peace be upon him. عن ابن عباس أنه كانت له أمة ترضع فأجهدت أي بالصيام فأمرها ابن عباس أن تفطر وتطعم ولا تقضي uh, So ابن عباس uh, had a, a breastfeeding woman that felt so weak so he ordered her to uh, break her fast uh, and feed a poor uh, and uh, not to make, up, uh, make it up later وعن نافع أيضا قال كانت بنت لابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تحت رجل أي متزوجة لرجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وهذا هو العمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا خافت على نفسيهما أو على الجنين أو الطفل الرضيع وأخبر بذلك الطبيب الأمين الثقة المختص فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. So uh, نافع uh, narrated that uh, عبد الله بن عمر رضي الله عنهما had uh, a daughter who is married to a man from Quraysh. She was pregnant and she felt so thirsty during Ramadan. Uh, her dad ordered her to break uh, fast and uh, feed a poor person for each day. Uh, and then uh, some scholars uh, said uh, that uh, the pregnant and the breastfeeding woman can break their fast if they feel that uh, this is going to affect uh, their health and the baby's uh, well-being. Uh, or the fetus inside his mom's uh, womb and uh, if the advice was given to them by a trustworthy doctor then they can break their fast and they have to feed a poor person and they, don't, and they do not have to uh, make up the days later أحبابنا هذا هو الحكم الراجح في هذه المسألة وقد نقلنا لحضراتكم أدلة عن أقرب الصحابة التصاقا ومعاشرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى وتلقى الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله بن عمر معروف عنه شدة اتباعه وتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم so uh, dear brothers and sisters, this is the most uh, uh, accurate or uh, right uh, ruling uh, when it comes to this uh, particular case. Uh, and uh, the, the evidence uh, for that is uh, Anas ibn Malik, who was the servant of the Prophet ﷺ, and he actually learned everything from him. And then we got uh, Abdullah ibn Abbas, 
uh, as well. He was uh, the, uh, the nephew of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he learned uh, from the Prophet as well. And uh, Abdullah ibn Umar, uh, which is known uh, for uh, him being very uh, strict in following uh, the, the footsteps of the Prophet Wasallam. And this is their, their opinion, and this is uh, obviously the opinion of the Prophet Wasallam. <laughs> وأن من يستطيع أن يفعل شيئا من هذه الأراء فهو قد اهتدى بهذه الشرع ولا إثم عليه إن شاء الله. So uh, despite uh, uh, all this evidence about the ruling that we just talked about uh, uh, recently, uh, there is other opinions uh, that uh, big scholars uh, actually uh, did, did their research and uh, they came up with, the, with this conclusion. Uh, so if we hear about someone else uh, that has a different ruling than this uh, ruling then uh, and they're following a particular uh, you, you know uh, scholar uh, they have nothing uh, wrong in what they're doing and uh, what they're doing is correct and uh, because there is uh, you know different opinions about this particular topic قال بعض اهل الاهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان يعني عليها عليها الفطر وعليها ان تقضي هذه الايام وعليها ان تطعم هذا راي بعض اهل العلم so uh, some of the scholars said uh, that a pregnant and breastfeeding woman uh, they can they can break their fast and they feed a poor person and on top of that they have to make up the days later وقال بعض اهل العلم uh, الحامل والمرضع تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءت قضت ولا إطعام عليهما بمعنى أنها عندها حرية أن تطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليها وإن استطاعت أو أرادت أن تقضي ما عليها من أيام فلا إطعام عليها And uh, other scholars said that a pregnant and uh, breastfeeding woman she can break her fast and she has uh, the option of uh, feeding a poor person and she doesn't have to make up the days later but if she decided to make up the days later then she doesn't have to feed a poor person هناك رأي آخر يعني فصل في المسألة وجعل المسألة متعلقة بالجنين أو بالطفل الرضيع وهو قول عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي يقولان أنهما المرأة الحامل أو المرأة المرضع إن خافتا على الولد فقط وأفترقا فعليهما القضاء والفدية يعني إذا كان الخوف على الجنين وليس عليها أو على الطفل الوضيع وليس على أمه المرضع ففي هذه الحالة الأم تفطر ثم تقضي تفطر ثم فعليها القضاء وعند ان خافتا على الولد فقط وافترطا فعليهما القضاء والفديه ايضا تقضي الايام ثم تطعم عن كل يوم مسكين هذه هي الحاله الاولى اذا كان الخوف على الجنين او الخوف على الطفل الرضيع so uh, other scholars as well uh, like uh, Malik and uh, Shafi'i uh, they uh, have uh, the, they actually went uh, more in, uh, in depth in this uh, particular case and they said if the woman uh, was fearing uh, only for the fetus or only for the baby that's uh, breastfeeding uh, then they have to they can break their fast but they have to actually make up the days and they have to feed a poor person that's if they feed only for the fetus and the baby الحالة الثانية إذا كان الخوف على المرأة الحامل أو المرأة المرضع خافت على نفسها فقط أو كان الخوف عليها وعلى الجنين في بطنها أو على الطفل الرضيع ففي هذه الحالة عليهما القضاء وليس الفدية 
So, uh, and uh, the, sa the same for, uh, actually it's not the same, uh, when it comes to the woman herself, if she feed for herself, uh, or she feed for herself and the fetus or the baby, uh, the breastfeeding baby, then uh, the woman uh, can break her fast and she has to make them up later and she doesn't have to uh, feed a full person. نتحدث أخيرا عن قدر الإطعام ما هو المقدار الذي يخرج إلى المسكين لكي يطعم الفدية عن المرأة الحامل أو المرأة المرضع قال العلماء الواجب في إطعام المسكين مد بغم البغم هو نوع من أنواع القمح والمد هذا عبارة عن ربع صاع أو نصف صاع من التمر أو الشعير يعني إذا كان الذي سنخرجه للمسكين بغ وهو نوع من القمح طحين مثلا فنعطيه ربع صاع أي مد أما إذا كنا سنخرج شعير أو طم فنعطيه نصف صاع أي مدين So, uh, and uh, the scholars uh, talked about uh, the quantity that we uh, give to the poor person. Uh, and he, uh, you know, the scholars uh, for this situation quantified the feed to be uh, a quarter sa, uh, which is a, a mud uh, of uh, wheat. Uh, and uh, and we, we actually talked about uh, the sa uh, yesterday to be around three kilos. Uh, and uh, if uh, they want to give uh, dates or barley, uh, then it's uh, half uh, sa. بعض الرأي آخر يقول بعض العلماء رأى إطعام المسكين ما يشبعه يعني نطعمه أي طعام طالما أن هذا الطعام يشبعه سواء كان اللحم أو غيره من الخضروات المطبوخة فإذا أطعمناه ومعه الخبز وجبات كاملة So, uh, and other scholars said uh, uh, it is uh, better to uh, feed that person up until they feel uh, full. Uh, so, in that case, whatever food we present to them with bread or whatever, uh, as long as they can sit down, have their food, feel full, that's actually enough, and this is the better opinion. ويؤيد هذا الرأي ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد جفنة كبيرة من ثريد فيها اللحم وفيها المرق وفيها الخبز المقطع وإلى غير ذلك ودعا إليها ثلاثين مسكينا فأشبعهم So uh, the evidence uh, for what we said before about uh, feeding a, a poor person till they feel uh, full and they're content uh, is uh, Anas ibn Malik uh, once uh, uh, he felt uh, weak and sick for a whole year and he didn't fast. Uh, then he cooked a big, a huge pot of uh, meat with uh, uh, bread in it and he invited 30 uh, poor people and fed him up until they uh, all uh, felt uh, you know full and, and happy. واخيرا اجتهد بعض العلماء في عصرنا الحديث وقالوا انه لا باس من اخراج قيمه الاطعام اذا كان فيها مصلحه للفقير اذا كان هناك مصلحه للفقير ان نعطيه قيمه الوجبه ماديه فهذا اولى ونعطيه ونقول بذلك لا لم نخالف الشرع الحنيف. And uh, nowadays scholars uh, have uh, basically did the research and they uh, came into a conclusion that if we uh, uh, don't feed the poor person, uh, but uh, on the other hand we give him uh, the equivalent of that meal in uh, money, uh, then this is, uh, and, and, they, and, and we see that there is a benefit to actually do that for that poor person, giving him money instead of the food, then this is uh, what we should be doing. The point that we will end with, inshallah, this meeting is the difference between the special law of the special law of the woman, or the woman of the woman, and the special law of the woman, or the woman of the woman, or the woman of the woman. We know that the special law of the special law, according to the special law, according to the woman, الحائض أو النفساء أنه يجب عليها الإفطار 
وعليها القضاء أما المرأة الحامل أو المرأة المرضع فإنها تفطر وعليها الإطعام فما الفرق؟ So uh, we uh, the final point uh, in this lecture is that we talked before about the menstruating woman and uh, the Allah subhanahu wa ta'ala made it obligatory for her to actually break her fast and she has to make up her fast after uh, the month of Ramadan and now we're talking about uh, a pregnant woman and a breastfeeding woman that uh, she can break her fast during Ramadan and she has to pay uh, you know feed a poor person but she doesn't have to make up her prayers فهي تستطيع أن تقضي هذه هذا العدد القليل من الأيام في بعد رمضان ومعها السنة كاملة تستطيع أن تقضي فيها أما المرأة الحامل والمرضع فالمرأة الحامل يصاحبها حالة النضاع وهذه قد تستغل ثلاث سنوات الحمل والإرضاع يأخذ ثلاث سنوات فربما يمر عليها خلال الثلاث سنوات ثلاث رمضانات أو أكثر أو أربعة رمضانات فعند ذلك يكون شاقا عليها أن تقضي أو أن تصوم أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر فرحمة بها الله عز وجل رخص لها وأعطاها أن تطعم عن كل يوم مسكينا لأن قضاء هذه الأيام الكثيرة شاق عليها وهذا من رحمة الله عز وجل so uh, he, the menstruating woman, uh, she could uh, have that condition uh, for uh, maximum a week during the month of Ramadan. And uh, she has the rest of the year to uh, make up those days, those missed, those missed days. But for the uh, pregnant woman and then lactating after that, this duration could uh, go up to three years normally. And then uh, during those three years, that, that woman could actually skip three or four uh, you know months uh, you know of Ramadan and uh, for her to make up those uh, days four months you know after she finishes uh, breastfeeding uh, and lactating or maybe she's gonna have another baby after that so uh, it's gonna be uh, way too hard for her it's gonna accumulate it's gonna be a very very long time for her to make up and she might not be able to do it so Allah subhanahu wa ta'ala made it easy on her that she feeds a poor person and she doesn't have to make up those days. نوضح هذه المسألة للمشاهدين لو أن المرأة حملت وكا وجاء شهر رمضان في بداية الحمل فيمر عليها رمضان وعند آخر مدة الإرضاع الطفل بعد ثلاث سنوات حمل تسعة أشهر وعامين إرضاع ربما يمر عليها أربعة لو بدأت مع بدأ رمضان مع أول حملها فسيكون رابع رمضان مع آخر الإرضاع يمر عليها أربعة أشهر لرمضان بهذه الطريقة وبهذه الحسبة معروفة فهذا يكون شاقا عليها. So uh, just to clarify, you know why she would end up uh, having to uh, break her fast for four Ramadan. If the, 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 the period from uh, her pregnancy up until she finishes her uh, uh, breastfeeding is three years and if Ramadan started uh, at the start of her pregnancy then she will definitely end up, uh, you know, uh, uh, four Ramadans will pass in that three years period. نسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في ديننا وأن يعيننا على الطاعة وأن يتقبلها منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ويلا إن شاء الله. ده هو الموضوع التاني يا شيخ. نعم.